بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام کراس ٹاک سان گڈ مایا شوق زرداری ویورز سندھ میں اج ب ٹری اہم گڈجانیوں تھی وائن صحت جے کھاتے جے حوالے سان ریونیو جے کھاتے جے حوالے سان ائی خاص طور تے مکانی ادارن جو جو کو کھاتو ائے انہیں جے حوالے سان ان سان گڈو گڈ اج اکنامک جے کا کوارڈینیشن کمیٹی ائے ان جو اجلاس بھی رتھل ہو پاکستان تحریک انصاف ان وقت سوشل میڈیا ائے میڈیا تے تمام گھنی تنقید کے فیس کرے پئی کچھ کنفیوز بھی نظر اچھا تھا پاکستان تحریک انصاف جا جے کے منسٹر زاہن جڑا وہ بیان دیا تھا تو بار بار انہوں نے کہ پانچے بیان کے ایکسپلین کرنا تو پہ انہیں تے بھی ایسا گلائی دا سی این اوور آل پاکستان پیپلز پارٹی سندھ جلائے چھا پلان رکھے پہی این پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان جلائے چھا پلان رکھے پہی کراچی جلائے چھا پلان رکھے پہی انہیں تے ایسا ڈسکس کندا سی اڈے سٹوڈیو میں مکہ جوائن کیوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جا سندھ اسیمبلی جا میں براہن ڈاکٹر سور آپ سرکی صاحب این انہیں سا گڑ ویٹھ لائن سندھ امران جے کے پاکستان تحریک انصاف جو سندھ اسیمبلی جو ممبر آہن سرکی صاحب ویلکم تو شو سندھ آپ کو بھی ویلکم تو ہوں گا اپنے پروگرام میں سرکی صاحب تمام سٹھوں گڑ جانیوں کرے پہ سندھ سرکار کچھ جسا کے نظر بھی اچھے پہ بیان تاہاں جی سرکار بھی وڈا دے پہ سندھ سیاد کھاتے میں وڈا ریفارمز آنی دا سی چھا کندو چھا آنی دو چھا تھی دو مقابلو تحریک انصاف سا سمجھوتا تاہاں جو آہے ترکیاتی کمن میں پروگریس میں اصل میں گا لیا تا جیتا پیروں گا لکائی تا ہن وقت جے کو صورت اعلا ہے وہ آئی آئے تا تا پانا دوشی در سجی جے کی الیکشن کمپین اسان جی اسان جی چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب حلائی انہیں جے کے وائدہ کیا مانون سا گوڈ گورننس جے حساب سا ظاہر آجے کی تنقید بھی تھیندی رہی انہیں جے باوجود جڑے نامون سا سا کے عوام چونڈے کرے پاکستان پیپلوس پارٹی کے موک لیوا بلاول صاحب کے خاص کرے جے کی موٹ دنیا انہیں میں تا پانا کیبینٹ جے کی آئی 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 آ بہترین نکلی آسان جی کیبینٹ آئی آنے ہوں پو جے کو کم جان تا بدھائیو تو وہ منسٹر جے کے ان تمام ایکٹیو لگا پہ آئین ایترے تائیں جو بلاول صاحب ہی ہیں چاہے وہاں تا ماں پان ایوری منت جے کو آئین جی رپورٹ وڑھ دوں جے کے منسٹر آئین جے کے منسٹر تھیں دا جے کے کم نہ کن دا تا پو ظاہر آجے کو آپ آنجو انہیں کھے منسٹری نہ پو وری واپس وری ساگیو جے کو صوبہ اسیمبلی جی میمبر جی حسیت سامانی کرے اسیمبلی میں وین دا تا انشاءاللہ تعالی اسان کے بالکل انہی میں کو شک کنا ہے تا وڈو ٹاسک کا این بلاول صاحب اکرو نوجوان اسان جو چیرمن آ وہ انہی شہن کھڑے سے تو انشاءاللہ تعالی تعالی دزدہ ویتا اسان جے کی سندھ میں جے کی گورننس کندہ سے انہی گورنمنٹ جی بنیان تے جے کی گورننس ہوں دی انشاءاللہ تعالی وری پاکستان میں اسان واپس وری جے کو ایندہ سے ہیں پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی آنے اسان کے بالکل یہ تار میڈیا میں یہ تانہ بھی ملن تھا تبا تان صرف جو کہا سندھو جی پارٹی ہے تاں بھی ان سیٹان چھ سیٹان تاں خیون پنجاب میں چار سیٹان خیبر پاکتون خواہ میں بلوچستان میں سیٹ ہے کلی بھی نہ ہے پر ماں کلی گالو دائیں تا عجی بھی ماں بلوچستان سام بھی ماں جو تعلق آئے ماں جی زمین ہے اتے جے کہنے ایسان جے کہ پرانا جے کہ پاکستان پیپلوز پارٹی جا جے کہ نظریاتی مانوا انہوں نے گھاٹی کر جے کہنے ایسان ٹکیٹ بلاول صاحب کچھ بین مانو کھڑی جات انہیں پانچے آجے کے پرانا جے کے ڈائے ہارٹ ورکر جے کے سجی زندگی انہیں سالیا ان کے ہٹی کرے انہیں بھی الیکٹیبل مانون کے سیٹا نیو انہیں جے نتیجے میں ظاہر ہے انہیں کے سیٹا ملی انہیں پنجاب میں بھی بلوچستان میں بھی پر ایسا بھی جے کے الیکٹیبل کے ٹکٹس جے ہوں ہوا بیار ریزلٹا چند ہے صدرہ کلین سلیٹ ہے آپ کی وفا کے حوالے سے فرس ٹائم آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں آئی ہے اور لیکن دس دنوں میں مطلب میڈیا میں آپ لوگ چھائے ہوئے ہو اور آپ ماشاءاللہ اسٹریٹیجک مینجمنٹ بھی کرتی رہی ہیں ماضی میں تو یہ کوئی اسٹریٹیجک مینجمنٹ ہے کوئی ڈانلڈ ٹرمپ کی طرح کس طرح میڈیا کو اٹریک کرنا ہے یا پھر یہ نئے نئے آپ آئے ہیں غیر تجربہ کار لوگ ہیں تو اس وجہ سے ہو رہا ہے دیکھیں ٹین ڈیز جو ہیں ہمارے انیشل فرسٹ ٹین ڈیز آج گیارمہ دن تھا ہماری حکومت کا فیڈرل حکومت کا اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ دس خبریں دس بریکنگ نیوز آپ کو ملی ہیں جو تھوڑی آف لائن ہیں میرے پاس تو بہت خبریں لیکن چلے دس ہی مان لیں لیٹس بریک اپ ٹین ڈیز اینڈ ٹین نیوز ٹین کنٹروورسیز ٹین کنٹروورسیز آف لائن آف لائن انفرمیشنز لیکن اس کے ساتھ بہت سے پ کی ہیں ابھی تک فیڈرل کیابنیٹ کی جو کہ ماضی کی حکومتوں میں سالوں میں ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے اپنے فیڈرل کیابنیٹ کے ممبرز کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے آلموس ہر منسٹری میں ایک فرس میٹنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اداروں سے رپورٹ لی جا رہی ہے بہت ایکٹر 
कलेक्टिवली भी काम हो रहा है लेकिन कुछ जगह पे कोई आ, कोई चीज ज्यादा रिपोर्ट हो रही है कुछ चीजें कम रिपोर्ट हो रही है बट एग्जैक्टली इलेवन डेज आर वेरी आप लोगों की मतलब आ, आप लोगों की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है कि किस तरह मीडिया नहीं, को नहीं, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है बिलीव इन चले मैं आपको मौका दे देता हूँ आपने कहा कि चले जी नेगेटिव खबरें तो हुई हैं पॉजिटिव पता है क्या हुआ है देखिए सबसे पहले तो पॉजिटिव ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली तीन कैबिनेट मीटिंग्स की फेडरल कैबिनेट को हर चीज पे ऑन बोर्ड लिया पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है हर बंदा कहीं ना कहीं अपने दिल में बहुत दुखी है जो कि गुस्ताखाना खाकों का इशू चल रहा है प्राइम मिनिस्टर ने उनकी कैबिनेट ने इस पर फॉरन एक्शन लिया है ठीक है पहले हम देखते थे कि जी मुजाहरे जुम्मों को शुरू हो जाते थे उसके बाद जाके किसी को होश आता था पब्लिक के सेंटिमेंट को भी मद्देनजर रखा जा रहा है कि जी उनकी उनको किसी बात से तकलीफ ना पहुंचे थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग के ऑलमोस्ट हर हमारी इकोनॉमिक कॉर्डिनेशन कमेटी स्टार्ट हो चुकी है उसकी पहली मीटिंग हो गई लोगों को ऑनबोर्ड लिया जा रहा है ताकि क्योंकि इकोनॉमी हमारी इस वक्त सबसे ज्यादा फ्रिजाइल कंडीशन में सबसे ज्यादा नाजुक उसमें है हम पीएम ने अपने नीचे मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के लिए छह कमेटीज अनाउंस कर दी हैं बिकॉज हम सब ये समझते हैं और जानते हैं और रिसर्च भी कहती है कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसको रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है बहुत खस्ता हाल हो चुका है बहुत वेलकमिंग फॉर द करप्शन है बहुत लेस सूटेबल फॉर द अकाउंटेबिलिटी है तो प्राइम मिनिस्टर ने छह कमेटीज अनाउंस की हैं फॉर द रिफॉर्म्स क्योंकि जब एक चीज में रिफॉर्म्स आएंगी तो हम पॉजिटिव इनपुट को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे विच इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप ठीक और बाकी इसी तरह प्रोवेंशियल हुकूमतें जो हमारे पास हैं आप अच्छा था समझो तो ही जो को रिफॉर्म्स जो गालू हलन पे हूं ये मतलब केत्रो असल में गाल गाल है तो माइकल गाल बता जे के जड़े नाम उन सा माने एतमाद कयो इमरान खान साहब ते पीटीआई ते عوام तो माखे अफसोस आ तो माने उए हाने हन वक्त अच्छी करे कमेटी उठाएं ता रिफॉर्म्स दिंदी कमेटी ने ठैया ना 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 कौन ठाया चंद ना ना उने जे के जे के हनन जा जे के सही जरदारी साहब 90 डेज 100 डेज जा जे के प्रोग्राम आएं तो ता जे टेन डेज टेन डेज जो जो कैबिनेट वजीर अला पंजाब जो ऐसो तबिनेट खैबर पख्तूनख्वा जी ऐसो गवर्नर बलोचिस्तान जो मैं पूरे इवन मरकज की तबिनेट ऐसो तो ये मुझी भेण आदि ये तो दह डी में टे कैबिनेट मीटिंग ये जो नो नो थी टिन की जाए तो मत इन शॉर्ट पीरियड में पंज चार पंज कई होजन मीटिंग क्यों लगे भी ऑन द रिकॉर्ड है मत अदी के खबर ना है जो तुम चो तो अजा नवा सेकेंड था या खबर न तन या जो पान या कंट्रावर्सी पैदा कर मीडिया में रहन घुरन था तो यह अड़े अड़े किस्म की का भी गाल ना तो अगे न थी वन जी भी नई कैबिनेट इंदी है उनकी जल्दी रेपिडली एतर तकरीबन सभी कें कें को प्राइम मिनिस्टर हो मुमकिन है ना हमेशा ये ये प्रैक्टिस आ पाकिस्तान की बाकी रहो सवाल यो तो अस जरदारी साहब भी यह गाल कई तो वह इन एतो इन अस एतो डिलीवर कहे जी ऑन ग्राउंड जी हाँ आया है तो हाँ पा ये गाल कॉम्पिटिशन समझते हैं आप पीपल्स पार्टी से आपकी है पोलिटिकल कॉम्पिटिशन सूबे के अंदर क्योंकि आप अपोजिशन में हैं अपोजिशन को बड़ा एक एज मिल जाती है कि जी आप नए नए भी हैं तो आप इन पे सिर्फ तनकीद कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर कराने के लिए लेकिन कंपटीशन कोई फील कर रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म कर लिया तो हो सकता है आपके फिर अगले बार चांसेस ना देखिए सिंध असेंबली में हम एम करते हैं सिंध की प्रोग्रेस के लिए ठीक है और हम कंपटीशन से ज्यादा हम ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत के लिए सीएम के लिए जैसे कि हमारे आ, सीनियर आ, उन्होंने खुद हमने कहा भी था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से तीस एम्बेसडर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के सिंध हुकूमत में सिंध असेंबली में इनफैक्ट नॉट हुकूमत में तो अगर वो चाहें तो वो अपने फेडरल इशूज ठीक है हमसे शेयर कर सकते हैं हम पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इश्यूज रिजॉल्व हो जो सिंध के सूबे की बेहतरी के लिए उसका तो फोरम है ना उसका तो फोरम है सिंध असेंबली में करारदाद आएगी डेफिनेटली वफा को पता चल जाएगा बिल्कुल फोरम तो सीसीआई है सीसीआई का फोरम है वो तो फोरम्स हैं नहीं वी बिलीव इन पॉजिटिव फेडरलिज्म नॉट एग्रेसिव नॉट एग्रेसिव या नॉट ये कि जी हम ओपोजिशन में तो हमारा काम सिर्फ जी रखरे अटकाना हो या अब्यूज करना हो या एग्रेशन शो करना हो वी बिलीव इन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन सर की साहब तवा تنقید कयो पे इमरान खान ते या जी के इमरान खान मुखाले पर मुझे तहां का सवाल है ना तहां जे वजीर आला केड़ा किफायत शुआरी वाला फैसला क्या है असल में गाल है पास जो कंपटीशन है मेरे पास वो है ना ना बिल्कुल सागा ठाट बाट लगा ना ना मां एकड़ी होता मां यो असा दिसो ना असा इने के जेके भी कॉस्मेटिक जेके शयूं उन जेके ये कॉस्मेटिक असा ये शयूं समझौ था तो जो असा आगे आगे ही असा गवर्नमेंट कई आ ता पण किफायत शारी जेके आ वो थेनो खपे सुठी गाल आ पर गाल है आ वो सिर्फ माने असल में जेको आ ना ये जो इशू इन तमाम सस्ती शोहरत हासिल करें वो वो मसलो इकोनॉमी सही कई वे 
बेरोज़गार के ख़त्म कर वाने फॉरेन पॉलिसी ख़त्म आओ नहीं के सही कर वाने जेकी गवर्नर्स जाए शुरू हैं जेम मने चाहे वाने तो तो जेकी करप्शन ना बे वाटर हो उन्हीं में तो आप आना देखो तो जेकी खबर अरे गाल याद है नव वक्त जेको मने साइन ऑफ क्वेश्चन ना थ्रू आउट जेकी इलेक्शन ना उनमें जेके भी अपोजिशन जो पार्टियों सब एकली पॉइंट थे मुताबिक थी उन तो इलेक्शन सही नहीं आ पर तय हों दे बे मुजरदारी साहब वर्ड बुर्दबारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुर्दबार जो मुजायरो कंदे तां पार खबर आया तो खोल रही हूँ पार्टियों जेके माने इवन मुस्लिम लीग नून हलफ करने जलाए बितार ना हो तां पारा ने निकाल के समझो तो बिल्कुल तो जेकर ना ये हलफ वगैरह नखरने ना ऐसे मेरी मनवानी ना चलो एक क्राइसिस पैदा इतना इतना कंटिन्यू करना सी व्यूअर्स टाइम थे वरना ली साई जो साई का पर मोटी अच्छी सिद्धार्थ इमरान का पूछना थी तो छा वाकई तेरी के इंसाफ जा ये � वेलकम बैक व्यूअर्स क्रॉस टॉक में गाल हले पे ही पाकिस्तान तेरी के इंसाफ जी वफा की हकुमत जब फैसला ऐ हिते सुबह ही हकुमत जब फैसला बड़ी सरकारों कंपटीशन में भी आहिन शेन के बेहतर कारण जलाए वड़ा वड़ा फैसला कंपियों वड़ा वड़ा ऐलान कंपियों ये ब्रेक डाउन वन का आगमें जी सरकी साब चाहो तो पाकिस्तान तेरी के इंसाफ जी के पैसा बचाएं वाला फैसला करें पर इन्ना ना ना गाड़ी ना इस्तेमाल करनी चाय प्यारे चले ओ पानी प्यारे चले ओ इनके समझ लेके फैसला नहीं है कॉस्मेटिक चेंजेस आएं इन्हों से आम मानव जीवन की तो इम्पैक्ट ना पंदो सिद्रा का सवाल पूछता सिद्रा बात तो आप समझ गए होंगे कि जी वो कह रहे हैं कि जी आप सस्ती शोरत के लिए ये कॉस्मेटिक चेंज लाए हैं इससे आम आदमी की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्या रिस्पांस करेंगे देखें जो हमारा विजन फॉर चेंज है ना पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो वो इनिशियली हमारा अनवेडेस प्लान और सिक्स पॉइंट्स एजेंडा है और स्टैरिटी ड्राइव उसका एक बहुत सा माइनर पार्ट है ठीक है अगर मेरे माजेस भाई समझते हैं कि जिससे कोई फर्क नहीं आता तो ये इनका ओपिनियन होगा लेकिन डेफिनेटली जब भी किसी पार्टी की टॉप लीडरशिप एक विजनरी लीडर जिसको जिस पे पूरे पाकिस्तान की वोटर मेजॉरिटी ऑफ़ द चंग वोटर ने ट्रस्ट किया हो जब वो किसी चीज को अपनाते हैं डेफिनेटली एक पॉजिटिव वाइब नीचे जाती है ठीक है ये बहुत अगर हम सादगी की तरफ लोगों को ला रहे हैं मुल्क की माशी हालात को देखकर तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है ठीक है ये फर्क कितना इससे पड़ेगा मेरे ख्याल है ये ग्यारह दिन बहुत कम है इसको मेजर करने के लिए एटलीस्ट एक महीने तीन महीने के बाद ये बिलिंग एंड हमें उसके ऑडिट से पता चल जाएगा कि जी कितना वाकिफ फर्क है और कितने से चलो मुझे एक थोड़ी देर के लिए डेविल्स एडवोकेट प्ले करने दें इनकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ सवाल मेरा ये है कि खबर ये है कि यूटिलिटी स्टोर पे सामान की परचेजिंग बंद कर दी गई है ऑस्टेरिटी में चौदह हजार लोगों की नौकरियां स्टेक पर हैं लाखों गरीब खानदान जो हैं वो सस्ते दामों इजनास नहीं ले पा रहे खाने पीने के अशिया नहीं ले पा रहे तो मैंने तो ऐसी तब्दीली का ख्वाब नहीं देखा था जो मुझे भूख मारे तो इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है मैंने आज इस इस चीज़ को देखा था यूटिल्स के स्टोर्स के जो परचेजिंग का इशू है उसको बंद नहीं किया गया इट्स ऑन होल्ड फॉर द ऑडिट्स एंड अदर इश्यूज जो पेंडिंग है ठीक है वंस दैट इज क्लियर उसको एक बेहतर और रिफॉर्म प्रोसीजर के थ्रू डिप्लॉय किया जाएगा खबरें पिछले माजी के सालों की भरी पड़ी हुई हैं कि जी यूटिलिटी स्टोर्स में किस तरह से और कितनी ज़्यादा करप्शन हो चुकी है तो इट्स जस्ट अ मेजर तो उस वक्त नहीं नहीं तो उस वक्त के उस वक्त के हिसाब को कट लगाएं और आगे बढ़ें नया हिसाब शुरू करें ना उसको बंद नहीं किया गया इट्स ऑन होल्ड for a limited period of time और जो आगे उसके office orders आएंगे तो वो आप और बाकी media में public होंगे कि जी plan किया उसको reform सर इसपे आप ताँ इन्हें तो comment करो तो पौवरी ताँ जी तरफ भी दुखियों सवाल मैं मानिए तरफ सदा वाले पर गाल याद है ताँ मैं अपनी बहन को ये कहूँगा कि आप hold करें तीन दिन के लिए लोगों का खाना बंद करें पानी बंद करें तो वो कैसे जिंदा रह सकते हैं गरीबों का था और इनको ये नहीं करना चाहिए चलता रहता लेकिन कोई आगे जो भी इंक्वायरी बिठाते जो भी करते कोई रिफॉर्म आते लेकिन उसको बिल्कुल होल्ड भी नहीं करना मोर देन 76 परसेंट ऑफ द यूटिलिटी स्टोर्स इन पाकिस्तान आर ऑलरेडी नॉन फंक्शनल सही दैन सालन का सिंध में ताज यकूमत आ अजय रेवेन्यू खाते जो इजलास थे वो तो खबर पे आते सिर्फ कराची में उन्नठ अरे की खाली कराएं दो की मानों उनका चढ़ाएं दो ताँजा तो बड़ा स्टेक साइन ना बिल्कुल ताँजी गाल सही है इन्हीं में तो हम जनरली जगह दे पूरी खबर हो जाता है ये केरे टाइम में कोमाटी ब्रीफिंग आना ही ब्रीफिंग आ ब्रीफिंग आ जी ताने केरे टाइम तो थिया उन्हीं में तो घना जगह इश्यूज आएं जगह सेमिली में ऐसा � असानी गवर्नमेंट में माता की उबदाय शरीर आता जड़ी गवर्नमेंट असानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाई उन्हीं टाइम में होती बहना इन्हीं दान सालन में 
मुझे ख्याल में का भी बिनी गवर्नमेंट इन कोई भी मतलब अलॉटमेंट न कई है ये जो ये चो था ये वरी जरा मुशरफ जो जो दौर हो खास करे जे के माने اختیارات जे के शिफ्ट करे जे के नाजम सो दिस 2012 का लगी है अलॉटमेंट पे पाबंदी जे को मिनिस्टर साहब के ब्रीफिंग दे हां बिल्कुल पाबंदी थरे एक एक भी ना हुंदा 2008 का वटी 2012 तक ता बला हो ना 2000 2008 का वटी तकरीबन 2008 का वटी पाबंदी आ मां नथो समझा तक 2008 को वटी मां ता बुदा तो जे के गवर्नमेंट्स आयो तो सुप्रीम कोर्ट उन ते पाबंदी आई आ का नई अलॉटमेंट नथी आ बाकी यारे ये पुरानी अलॉटमेंट हुंदी पो डिसीजन तक केडी गवर्नमेंट में थियो किए थियो सही सिदरा आपके ऊपर एक आपकी पार्टी के ऊपर जो एक बहुत बड़ी تنقید आ रही है वो ये भी आ रही है कि आप लोगों ने दावे किए सादगी के और फिर आप बन गए बादशाह वजीर अल्लाह पंजाब के हवाले से कहते हैं उसके घर में बिजली नहीं है पर उन्होंने तो जेट मिल गया मतलब वो मेरे सराई की बेल्ट के हैं तो मतलब उनके लिए मेरे सराई की दोस्तों को बड़ी तकलीफ हो रही है जब उनके ऊपर تنقید हो रही है कि जी आ, हमारा जो है वो एक बड़ी मुश्किल से एक पसमानदा इलाके का लेकिन वो तो भाई अब जेट वाली सरकार है इसको कैसे आप कैसे इसको मतलब करेंगे डिफेंड अच्छा आपकी इस बात से पहले जो कि मेरे मौजूद भाई ने एक बात की मैं उसका भी एक रेफरेंस देना चाहूंगी कि आपने भी बात की कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो एनक्रोचमेंट्स अलॉटमेंट्स और इनके बहुत इश्यूज हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तो माशाल्लाह से ये लोग तो पिछले 30 साल से हुकूमत में ये इश्यूज होने नहीं चाहिए थे और अब इस दफा की पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये सब फेस ही नहीं करना चाहिए था ये चीजें पहले से कंट्रोल्ड होनी चाहिए थी इस पे भी जरूरत पहले आप नहीं थे ना कंपटीशन में अब आप आ गए कंपटीशन में एग्जैक्टली अब चीजें सीधी करनी पड़ेंगी पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी को अनफॉर्चूनेटली इनकी परफॉर्मेंस से वाइप आउट कर दिया बट दिस इज अ वेरी गुड स्टेप ऑफ देयर लीडरशिप कि वो रियलाइज कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं जहां तक आपने ये बातें की हैं ये चीजें डेफिनेटली बीइंग अ पीटीआई सपोर्टर बीइंग अ पीटीआई वर्कर हम सब बिलीव करते हैं कि ये जो गलतियां होंगी ये नहीं होनी चाहिए और आगे के लिए हर इंसान का अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और कमिटेडली पीटीआई के प्रिंसिपल्स को डिलीवर करना चाहिए जो भी बातें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी वो जेट यूज कर लिया अगर कोई भी इलीगल हरकत की गई है तो वो कंडेमेबल है और वो आगे नहीं होनी चाहिए मतलब आप उसको करने पार्टी लेवल पे किया है या सिर्फ टीम हमने पार्टी लेवल पे भी किया है ठीक है और मैं जाति हैसियत में भी कर रही हूं क्या कहती है पार्टी फिर आपको डेफिनेटली पार्टी का पूरा पार्टी यही कहती है कि जी बिल्कुल ठीक बात है और ये आप, नहीं होनी चाहिए लेकिन इनिशियली जब लोग नए सिस्टम में आते हैं तो कुछ चीजें समझ रहे होते हैं बाद में वो क्लियर नहीं होते गलतियां कर जाते हैं लेकिन डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये शौक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तानी قوم माशाल्लाह इतनी अवेयर हो गई है कि इस दफा की नई हुकूमत से उनको मॉडल टाउन का सहारा नहीं देखना पड़ रहा हां एक जेट की चीजें जो हो रही आई होप वो जल्दी से लोग भी इंप्रूव कर लेंगे हमारे और कॉमन को मौका भी देंगे जी आप इस पे असर मैं तो ये कहूं मां ये चंदम ता पण मां के पण जदे मां अमेरिका जो बारक ओबामा पीरियड पूरो कियो تا امریکہ میں تا بھی رہیا ہے زندار صاحب ایمانداری جڑے ما جیو بائیڈن کے ریل میں ویندے پنج گھر واپس ڈٹھم تو منجی جڑے نامن سان جی فلم ما ڈٹھم تو منجی اکھن میں گوڑا اچیا صحیح اے ما جو دسو یار ایڈی وڈی طاقتور جو من پوری دنیا جی اکانومی کے کنٹرول بھی وائس پریزیڈنٹ کندو امریکہ جو جی انہی جی انہی من لائن کو پو کیڑی سادگی سا انہی کو ایکڑو کوسچن پوچھو بھائیو تو انہی چو تو ما ونی کرے پنج گوٹھ من زہرا کے کنٹری سائیڈ گوٹھ میں کو کم دو گوٹھ میں کا ما ونی کرے کہ ان میں یونیورسٹی میں یا کہ کالج میں ما پڑھائندو تو یہ اصل میں ڈیموکریٹک ویلیوز جے کین یہ ائے نا یہ ہتے بھی تھیڑو کھپن باقی ان تا جڑے نمون سا ما ایماندار بدا نہیں یہ نہ تو کو پیپلز پارٹی سا تعلق رکھا دنیا کرے پر جڑے نمون سا جہاز تے ہیلی کاپٹر میں یا جے کہ کمپین جے کی پی ٹی آئی ہلائی یا तो उन्हीं में ता पाण दिसो त जेड़े नमून सा मा नथो समझा त पाकिस्तानी तारीख में एतरो जहाज इस्तेमाल थयो गवर्नमेंट ठाण में अच्छा अच्छा सिदरा क्योंकि आप स्ट्रेटजिक मीडिया मैनेजमेंट भी करती रही हैं एक मेरा ही एक सवाल है आपसे कि सोशल मीडिया पे जब आपके ऊपर कोई تنقید ہوتی ہے غالم گلوش تو دور کی بات ہے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی یہ کرتی تھی جب نواز لیگ یہ کرتی تھی تب اپ لوگ سو رہے تھے ये किस किस्म का कंपैरिजन है नहीं, मतलब I, I हम तो आपको या लोग आपको इन दोनों जमातों से बेहतर अनटेस्टेड समझते हैं ना जी अपना शौकत साहब देखें ये जो आपके आप जो बात कर रहे हैं ना ये हाफ हाफ साइड ऑफ द स्टोरी है ठीक है द एक्चुअल स्टोरी जो पीटी ऑफिशियल सब प्रमोट कर रही है और जो 2013 से अभी तक है कि जी वी आर अगेंस्ट अब्यूज 
इमरान खान साहब का डायरेक्ट अपने तमाम सपोर्टर्स मैं वर्कर्स की बात नहीं करी मैं ऑफिस बेलर्स की बात नहीं करी अपने तमाम सपोर्टर्स के लिए पैगाम पब्लिक है कि जी आपने रिस्पेक्टफुल रहना है एथिकल रहना है कल्चरल लिमिट्स में बातचीत करनी है ठीक है ऑन द टॉपिक ऑन दी ऑर्ग्यूमेंट आपका फैक्चुअल एंड लॉजिकल होना चाहिए ना कि अब्यूजिव ठीक है हमने कभी भी हमारी पार्टी ने किसी भी तरह के अब्यूज को चाहे वो इन रिटर्न या इन रिस्पॉन्स हो हमने कभी फेवर या सपोर्ट नहीं किया लेकिन क्या जैसा कि आपने सिलेक्शन में देखा है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद पी टी सपोर्टर है ठीक है तो ऑब्वियसली हम उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते लेकिन हमारी वेबसाइट्स पे हमारे अकाउंट्स पे क्लियरली मैंशन है कि जी अगर कोई भी हमारा ऑफिस बेयर है हमारा कोई पोजिशन होल्डर अब्यूज करेगा तो दे हैव टू फेस अ डिसिप्लिन कमेटी देखिए मां तो ये चाहूँ था हमें तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है आप हमें हमारी तारीख उठा कर देखें कि कभी भी किसी एम पी ए ने किसी पर डायरेक्ट इस तरह तशद नहीं किया जो कि मतलब पहले दस दिन में हमें ये हम तनकीद नहीं कर रहे हैं हम ये समझ नहीं आप, आप मजे ले रहे हैं आप नहीं नहीं तो तनकीद नहीं कर रहे मतलब ये जो आप अगर इसको डिनाई करें और जो फैसला आया वो तो मतलब जिरगे का जिस तरह फैसला आता है सॉरी टू से आप पढ़े लिखे मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं डॉक्टर हूँ मैंने एमबीबीएस किया है मेडिकल कॉलेज से आप पर मेरी बहन भी कौन से जिरगे का वो इमरान शाह का बात कर अभी नहीं इमरान शाह का जो जिरगा हुआ है कि पांच लाख जमा करा दो ये कहा तो अगर कोई और करता तो उन पे कोई एक्शन लेते जो कि पढ़े लिखे मेरी बहन जो मतलब इस तरह का एक्शन होता और ये ये कोई एक्शन नहीं है मैं इसको बिल्कुल एक्शन नहीं समझता हूँ एक ये और दूसरी मैं बात बताऊँ कल मैं मैं यहाँ पर ऑन दी एयर बात कर रहा हूँ मैं गवर्नर हाउस के पास जो चौक के वहाँ से मैं गुजरा तो मुझे पुलिस एक सार्जेंट ने वो आजकल वो वीडियो वीडियो भी भरने में एम की प्लेट लगी हुई थी मुझे रोका और मेरे से बातचीत की मैंने बताया भाई डॉक्टर सौराभ सर की और मैं ठीक एम और और सारा और उसने मुझे ये कहा कि यार आप तो मतलब इतनी मरतबा हो के आए सीनियर भी हैं वजीर भी रहें बड़े अखलाक से तमीज़ से बात कर रहे हैं लेकिन पी टी आई का अभी एम पी आया था वो मेरे से बड़ी बदतमीजी करके गया है तो उसकी भी वीडियो बनाई होगी ना मुझे ये पता नहीं बनाई नहीं बनाई रही चलो उसने वक्फो वठूदा व्यूअर्स नंडी साई जो वक्त जो है डॉक्टर सौराभ सर की जी गाल कई है उन सर्जन के हम चुस तो तीन सरकी साहब की वीडियो ठाई हूँ तो ये तुम उनकी भी ठाई होंबानी कर हाँ वो मीडिया से अजक तब्दीली लगी पी है तमाम तकड़ो इंसाफ मिले तो तेरी के इंसाफ की हुकूमत है नंडड़ी साई साई का गाल बोल के बुदाय वेलकम बैक व्यूअर्स ब्रेक डाउन वाले का में सरकी साहब हूँ तो पाँचों किस्सो तो शेयर किया हुई पर गो गो उन गाल चई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ जी एम पी एन उन में समझा तो शॉर्ट टेम्पर्ड आन या दे आर ओवर एक्साइटेड नया नया एम पी ए थे जी उन्होंने पुलिस वाले की भी गाल कई इमरान शाह वो जो जिरगो आए उन गाल कई जी ये जिरगे कर रहे हैं आप लोग देखिए बिल्कुल हमारी पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन का बिल्कुल नहीं मैं कह रही हूँ डिसिप्लिन का फॉर्मेट अच्छा मैं इसलिए देखिए मैं कह रहा हूँ कल को आप लोग कहते हैं मीडिया वाले ट्विस्ट करते हैं मेरा जुमला आप लोग हमारा एक डिसिप्लिन का प्रोसीजर है एक डिसिप्लिन कमेटी है उसके थ्रू सारी कंप्लेन चाहे वो विद इन द मेम्बर्स हो चाहे वो किसी की मिस मैनेजमेंट या मिस एक्ट के ऊपर हो उसको प्रोसेस आपकी एक और एम ने एक चले एक वो चाइल्ड रेप का कोई मुलजिम था उसको जेल के अंदर चमाट करा दी थी वो भी वो भी वीडियो सोशल मीडिया पे आई लेकिन आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया नहीं किसी ने नहीं किया हम इस तरह के तमाम एक्शन को कंडेम करते हैं उन्होंने बड़ी अपॉलोजाइज आई थिंक उनका भी केस चल रहा है डिसिप्लिन कमेटी में आई एम नॉट अपडेटेड लेकिन इस तरह के दो तीन जो भी केसेज हुए वो चल रहे हैं इमरान शाह का तो डिसीजन आ गया बाकी भी विद इन दी ड्यू कोर्स आ जाएंगे आई थिंक बकई आ गई थी और वो जो एम पी ए थी वो इंटीरियर से चली गई थी तो इसकी वजह से आई थिंक देर आर सम डेरे सरकी साहब ताक याद हूं दो डॉक्टर वहीदा शाह साहिब डॉक्टर तो ना मुझे ख्याल में सही वहीदा शाह तां पो छो चुप रहे हो तां छो ने डजन के जगा रहे हो कोटन में छो ना बैठो तवा तवा जगा रहे हो ना असद के था असद हालाय हो ना मीडिया में तवा जगा हमारा कहने का मकसद ये है कि आपका जो ये जो आपके एक्शन लिया है बहुत थोड़ा लिया है और मैं मीडिया के थ्रू ये कहता हूँ हमने वो तो डिस्कालीफाई सिंधु हमारे एम पी ए खिलाफ आपने हाथ क्यों बंदे हुए देखे हम वो एफ आई आर देखे मैं आपको बात बताऊँ सिंध पुलिस या कोई भी जब करती है जब कम्प्लेन जाकर कम्प्लेन करता है और दूसरा दूसरा ये है की 
नहीं हम 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 जो कानून के मुताबिक जो कार्रवाई करनी है वो का, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी उसमें उसको जो इतनी बड़ी सजा नहीं आएगी मैं आपको बता रहा हूँ ना कानून के अंदर इतनी थप्पड़ की इतनी बड़ी सजा नहीं छोटी और हल्की सजा नहीं 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 मैं ये कह रहा हूँ की हमारी एक बहन बहन फारे वर्गे हमारी एक खातून को जो एम पी ए की कैंडिडेट थी वो ताहयात नायल हो गयी और आपके माशाल्लाह क्योंकि मशहूर है क्या नौके लाडले भी हैं थोड़े से तो कोई एक्शन नहीं हुआ भाई साहब आप ये भूल गए अभी आपने ऐसे बताया कि प्रेसिडिंग ऑफिसर के इलेक्शन के दिन इख्तियारात क्या होते हैं जी जी और प्रेसिडिंग ऑफिसर को थप्पड़ मारना एक बहुत बड़ी एंटिटी है नहीं नहीं ये 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 तो फिर ये तो फिर दो पाकिस्तान हो गए सर ये तो फिर दो पाकिस्तान हो गए कि उधर थप्पड़ पड़ा तो डिस्कालीफाई कराची की सड़क पर थप्पड़ मारा पांच लाख रुपए जुर्माना सिंध क्यों सो रही थी सिंध हुकूमत का एक्शन किधर है क्या सिंध पुलिस की आंखों में पट्टियां बन गई अभी हलफ नहीं लिए थे ना उन्होंने जिस दिन ये वाक्य हुआ था हम नहीं शायद सिंध हुकूमत पुलिस वाज एक्टिव सिंध पुलिस हां ठीक है वो क्यों नहीं ले रही ठीक मतलब ये सीबीएलसी एक्शन क्यों नहीं ले रही चलें बहरहाल पुलिस लेजॉन का मिशन है बहरहाल इमरान इमरान शाह इमरान शाह अथॉरिटी से सारे हमारे भाई के इमरान शाह इमरान शाह इज नॉट द इज इज नॉट द इशू लेकिन ये एक बातों में बात निकली सरकी साहब ट्रो भेरो ता सिंध में आए हो पोए दौरे हुकूमत में वे में वो केस साफ पानी की फरहमी सेहत की सहूलतू या अस्पताल की सूरत हाल बंद पियल स्कूल एक ठीक ठाक और समझा तो बार है तहज मत इल्जाम जो करप्शन जो मिसमैनेजमेंट जो बैड गवर्नेंस जो पंजन साल में कि साफ कौ कौ एक गाल पेरी गाल ये तो जो जी ओपीनियन आ सब को वे में वो जो जुल्म थो वो इो थो तो जैसे मुशरफ साहब आयो जे भी इदारा हा उन्हीं खी कर पब्लिक हेल्थ बया टा साल बिल्कुल उन्हीं वो जो सिलसिलो यो हलो हाँ गाल हाँ जे भी इख्तियारत मैं जे भी इख्तियारत सुप्रीम कोर्ट यानी पानी जहाँ सब इख्तियारत जो फंड चे थी मुस्लिम मुस्लिम हानी के हवा यो सो सिलसिलो है वे करन था उन्हीं में उन्हीं में जो जल्दी में जो तुम जी हाँ मैं सवाल पुछो था तो जी इन ये चाहन था तो बड़ा डी में या नवे ढी में चा तो ये पुराना जो गंद आ आस्ते आस्ते साफ थी इन शाला तला इन अस बिल्कुल सही कह जे भी इशूज आज उन्हीं के एड्रेस कह मेरे भाई मेरा तो सिर्फ सवाल पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से सिर्फ एक है पिछले पाँच साल में एन एफ सी अवार्ड में जो सिंध का हिस्सा था वो कहाँ है सिंध के इदारों को उसका जायज हिस्से के लिए इन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई अपोजिशन अपोजिशन फ्रेंडली अपोजिशन थी ना नहीं नहीं सिंध असेंबली में इन्होंने करार दादे लगा करार दादे लेकिन पीएफसी अवार्ड अभी तक आपको आपको उसके मुझसे ज्यादा डिटेल्स यू नो ऑल अवेयर ऑफ इट तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है सिंध की आवाम के साथ ठीक है उनका रेवेन्यू प्रॉपरली डिप्लॉयड होना चाहिए डिलीवर होना चाहिए ठीक है हमारी जो बेसिक जो एक आवाम का बेसिक है कि जो उनको सेहत मिले बेसिक तालीम मिले पानी मिले छत मिले माशाल्लाह से आ, इनका नारा था बहुत मशहूर नारा था रोटी कपड़ा और मकान का और सिंध पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वो सूबा है जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड इन तीन चीजों के लिए रोटी कपड़ा और मकान आप मुझे बताएं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो थर में हाल है लोगों का कि इन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी ठीक है वहां पर तो आप मुझे बताए इतना ज्यादा किल्लत रोटी कपड़ा और मकान की और कहाँ पे है इस वक्त ठीक है जी सही थर जो तो शुआ है पेरो दफो तो कोन है ना हां मैं आपको मां ताक बुधा तो थर जो जो को आयो इशू जो को ता पण खबर तो नेचुरल एकड़ो इशू हुंदो आ जे कदे अंग्रेजन जे जमाने को वटी ता 70s में 80s में जदी भी वन्यो तो जदे बारिश न पोंदी आ तो ते कहत वार सूरत आ ठीक है ठीक है उनी को पो हाने जे की सूरत हाल है तो मां या गाल ता बुधा तो थर में जेडे नमून सा असा पावर प्लांट है वा जेडे नमून सा असा एयरपोर्ट ठाई आ आरो प्लांट्स है आ ने उन्हीं को पोजे को रोड रोड सेक्टर में तां पाण उते वणी करे विजिट कई एयरपोर्ट ए रोडन सा मानुन जो पेट भर दो गाल या ना जरदार साहब सिर्फ एयरपोर्ट और रोड ना पर असा उते जेके उनन जो खादे खुराक जो जेके जरूरत उन उए भी पूरी कयो मा ता बुदा हिस्ट्री में पेरो दफो जेके उतो जा जेके शैन शाह जेके राजा महाराजा सदवा उनन शिकस्त का दिया छाजे करे खादी तो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कार्ल ये एक वैलिड पॉइंट है ये एक वैलिड पॉइंट है क्या हमारे से मेरा सीएम सिंह से डायरेक्टली आपके प्रोग्राम के तरफ से अपने भाई से भी और डायरेक्टली हम इसको प्रेजेंट भी करेंगे असेंबली में मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि देखिए आज हम 2018 में बैठे हुए हैं अब ये कहना है कि जी बारिश नहीं हुई तो लोग वहां मरे ये बहुत ही ऑब्सोल्यूट सी बात है बहुत ही सिली सी बात है 
उन्होंने ये नहीं कहा उन्होंने तो अभी इन्होंने तो अभी आपको पता है बारिश नहीं हो रही कोई बात नहीं पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल क्लाउड एंड रेन का फॉर्मूला है क्यों डिप्लॉय नहीं होता हर साल हम ऐसी जगह पे क्यों पहुंच जाते हैं क्लोज डोर में कैसे बंद कमरे में पहुंच जाते हैं किसी हम कहते हैं जी लोगों ने मरने के क्योंकि बारिश नहीं हुई आप ये आपने अच्छी सजेशन दी है पूरी दुनिया में ऐसा होता है जहाँ पे रेन ना हो तो क्लाउड की आर्टिफिशियल जो है वो रेन कराई जाती है लेकिन उसके लिए और उसके लिए बादलों का होना बड़ा जरूरी है अच्छा मेरा आपसे सवाल है बड़ा बड़े अच्छे तरीके से आपने पॉइंट आउट किया है सिंध गवर्नमेंट को अब मेरा आपसे एक सवाल है जहां जेब खान साहब एफबीआर के चेयरमैन ज्यादा पुरानी बात नहीं इलेक्शन से पहले ही खान साहब आपकी पार्टी ये बड़ा डाकू ये बड़ा डील मेकर शहबाज शरीफ का खास आदमी ऐसा क्या कर दिया जहां जेब खान ने जो कि नैब में अभी भी पेशियां भुगत रहा है एक क्लीन गवर्नमेंट का खाब लेके आप आए थे ये ये मतलब आपने जो आप समझते थे कि चोर है अब आपने उसको चौकीदार लगा दिया जहाजीब खान का नाम जो है आई एम नॉट श्योर कि वो किस लेवल तक करप्शन में इन्वॉल्व था और उसकी रिसेंटली क्या पोजिशन ऑरेंज ट्रेन में उनका नाम है साफ पानी में उनका नाम है हाउसिंग स्कीम्स में उनका नाम है आशियाना स्कीम्स में नाम है इल्जाम है देखिये इल्जाम है इल्जाम है उनके ऊपर इल्जाम हैं Still he is not clean. He is facing nab. तो फिर ये फिर मैं तो सवाल उठाऊंगा ना नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है फिर तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे ये किस किस्म के लोग आप ला रहे हैं देखिए मेरे ख्याल है कि जो अथॉरिटीज इसको फाइनलाइज कर रही हैं लोगों को उन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई स्क्रूटनी जरूर की होगी मे भी वो स्क्रूटनी अभी तक मीडिया के सामने पब्लिक नहीं हुई है या वो शेयर नहीं की गई हो लेकिन आई एम श्योर कि हमारी पार्टी जितनी कमेटेड है अपने प्रिंसिपल्स के लिए और जितनी वो कमेटेड है अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए तो वो कभी भी बगैर स्क्रूटनी के बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे ऐसे एक शख्स को पोजिशन नहीं देंगे डेफिनेटली कोई ना कोई पीछे सिस्टम चला होगा मे भी अभी वो पब्लिक ना किया गया तो हम उससे अवेयर नहीं है एंड की तरफ जा रहे हैं आमिर लियाकत जी। क्या हो गया आमिर लियाकत साहब के अपने पर्सनल व्यूज हैं ठीक है वो अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट्स पे शेयर कर चुके हैं और मीडिया के साथ भी शेयर कर चुके हैं कह कह चुके हैं जी मैं यही कह रही वो आ, अपने पर्सनल व्यूज को शेयर कर चुके हैं और वो अपने व्यूज को खुद ओन करते हैं मतलब पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं ग्यारह दिन तो पार्टी को फेडरल हुकूमत हमारी है पंजाब में हुकूमत हमारी है के पी के में हुकूमत हमारी है बलोचिस्तान में हमारी मखलूज हुकूमत है सिंध में हम थर्टी एम जिनमें से अट्ठाईस नए फैसे हैं कराची में टू थर्ड मेजोरिटी लेके पहुंचे किस बात का फॉरवर्ड ब्लॉक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है ये उनकी अपनी जाती राय और वो बेहतर इसको जवाब दे सकते हैं जी सही ताइन द लास्ट कमेंट लास्ट लास्ट कमेंट ये है तो मां भी या पेरो द फुया आईडी चेंज दी थी है तो जल्दी में पार्टी अच्छे होने में वरी उन्हीं पार्टी जो कोई एमएनए फॉरवर्ड ब्लॉक जो गाल करी है वरी चेंज आ नहीं जे चेंज अचन पयो चेंज जो नारो खणी है वरी चेंज आई अना चेंजेस एक्सपेक्ट कयो पे वडी वडी वो खबर ना है पर ये आए वडी गाल ता कदी ता पण आयो सियासत या शागिर्द ता सडो उनके डिठो आ सियासत के ये असा कदी हिस्ट्री में ये न बुदवा तो उनके सिटिंग गवर्नमेंट जो एमपीए जे द फॉरवर्ड ब्लॉक जे को चोरी चोरी ठंडा लिखी लिखी ठंडा है ना गाली की पर ऑन द रिकॉर्ड मैं इन द एंड इनसे ये कहना चाहूंगी ऑन अ लाइटर नोट कि आप भी अपने एमएनएस को थोड़ा बोलने की इजाजत दे दिया करें क्योंकि पीपल पार्टी के पंजाब के एमएनएस बड़े परेशान हैं कि जिनको भी बोलने का मौका नहीं मिलता सारे डिसीजन ऊपर से उनको बिना बुलाए नहीं 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 ये नहीं अब अच्छा तो डिबेट अलग है किसी भी पार्टी में आई थिंक ये बेहतर डिबेट अलग चीज है और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करना और आपको लोगों ने वोट दिया ही इज डिक्टेटिंग आपको डिक्टेट कर रहे हैं नो ही इज नॉट डिक्टेटिंग फैसले आते हैं आपके हवाले से ये तासुर बनना शुरू हो गया है हम दुआ करते हैं कि ये ना बने बहरहाल थैंक यू वेरी मच सर साहब वरी बहुत शुक्रिया आपका सिदरा व्यूअर्स क्रॉस स्टॉक हिते पानी पुरानी के पोचे तो बिन्हीं मेहमान की राय तुम बुधी है राय से मुतफिक थे नियण तुम्हारा फैसलो आ शौकत जदारी की दींदा इजाजत अल्लाह भाई